はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア軍に制圧されたウクライナ南部、ヘルソン州のノバカホフカにあるロシア軍弾薬庫への11日の砲撃で、ウクライナ側は12日、アメリカの高機動ロケット砲システム、ハイマースを使用したことを明らかにし、欧米が供与した武器による戦果を強調した。ウクライナ側は欧米に一層の武器支援を求め、南部奪還に向けて攻勢を強める構えだ。このように報道されております。現状、ウクライナ軍は、ウクライナ南部、ヘルソン市奪還への攻勢を強めておりまして、ウクライナ軍は、ヘルソン市の西側、そして北側から、ロシア軍への圧力を強めています。ISW は、次のような報告を出しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳、要約させていただきました。ご了承ください。ロシアとウクライナの情報筋によると7月10日にヘルソン市のロシア基地へのウクライナ軍の攻撃により第20警備隊自動ライフル師団司令官第20警備隊自動ライフル師団副司令官第20警備隊自動ライフル師団副砲兵司令官中尉が死亡したウクライナの情報筋はウクライナ軍の攻撃により第22軍団の参謀長も死亡したと報告したがロシアの情報筋は現時点でその情報を確認していない。ISW からこのような報告が出ておりますですのでロシア軍の一つの師団がですねかなりの大きな損耗を受けた情勢というふうに見えると思いますさらに次のような報道がありますウクライナ大統領府アレストビッチ顧問ロシア軍の弾薬庫や兵器修理施設約20箇所を破壊した9日テレグラムよりこのように報道されておりますでこの約20箇所ということの中にはウクライナ東部や北東部などに設置されたロシア軍の拠点も含まれていると思いますがその多くはですねウクライナ南部ザポリージャ州やヘルソン州であることが今までの報道からも見えてくると思われますウクライナ南部戦線においてロシア軍側にロシア軍の司令官や弾薬庫兵隊拠点などを含めここまでロシア軍側に損耗が出ますとロシア軍はウクライナ南部戦線において指揮系統と兵隊兵器保管拠点の損耗などそうしたかなり厳しい情勢と直面する可能性があるように見えると思いますそして今後ウクライナ軍はヘルソン市の東に面するドニエプル川から小型艇を使用し南下しヘルソン市のロシア軍を東側からもつまりロシア軍に対して背後からも攻勢をかける可能性が出てきましたアメリカ国防総省は6月23日ウクライナへの軍事支援として沿岸河川巡視船18隻を供与するということを発表しておりますそしてアメリカ政府はこうした河川巡視船の他に川用のですねドローンというものをすでにウクライナ軍側に供与していると報道されておりますこれはですねヘルソン奪還作戦の際ドニエプル川で使用される可能性が高いと考えられていますこの河川で使用できるドローンとはどういうものでしょうか参考として次のような報道がありますアメリカ海兵隊は神風ドローンを搭載した無人船を導入したルイジアナ州にあるメタルシャークが開発した人間が操作することも可能だし自律的に運用することもできるこのように報道されておりますでこのウクライナ軍側のドニエプル川からのですね作戦というものが、まあ、いつ頃から始動するかというのはまだ詳細は分かりませんけれども、まあ、ある種夜などにですね極秘裏に行われる作戦とといいいうことになるのではないかと思いますが、まあ、そうした作戦が動き出しますとこれはロシア軍にとってもある種の脅威になってくる可能性があると思います。でウクライナ軍側としましてはウクライナ東部のような、まあ、大平原ということよりも川や湿地帯があるウクライナ南部ヘルソンの方が地形的には戦いやすいとする指摘があります。今後もしウクライナ軍がヘルソン市そしてヘルソン州ですねこれを奪還できるということになりますとクリミア半島への水源地を抑えさらにロシア軍の鉄道輸送網を寸断することが可能になりますそしてそのことはクリミア半島のロシア軍への圧力にもつながるということだと思います現状ウクライナ東部においてはロシア軍は火力でウクライナ軍に対し攻勢をかけていますがロシア軍はですね制圧占領状態を維持する歩兵が足りないということがありますですのでウクライナ軍としては東部戦線をなるべくですね膠着状態に持っていきそうした状態の中ウクライナ南部において奪還区域を広げていく
こうした作戦を展開する可能性は高いと思いますこうした中ロシア国内の経済情勢などに目を向けますと一部情報によればエレベーターの出荷台数が約半分になっているとの報道がありますまた6月のロシアの新車販売台数は前年比 82% 減と報道されていますこうした中ウクライナ情勢が長期化しウクライナ軍がウクライナ南部での攻勢を強めウクライナ東部の情勢が膠着していくということになってまいりますとプーチン政権は徐々に追い込まれていく可能性があると思いますそしてそうした中もしプーチン政権が情勢を打開するために国家総動員ということをかけますとそれはロシア国民からのプーチン政権への反発につながる可能性もありましてそれはプーチン政権支持が崩れるという可能性も示唆していると思いますこうした中リトアニアとカリーニングラードの情勢そしてウクライナの国会からの穀物輸出の情勢こうしたことが現状動きを見せているという報道がありますリトアニアロシア飛び地向け鉄道貨物輸送規制を拡大リトアニアは11日ロシアから同国の飛び地カリーニングラードへの鉄道貨物輸送の禁止措置を拡大したカリーニングラードはリトアニアとポーランドに隣接し物資の輸送は主にリトアニア経由の鉄道と陸路に頼っているリトアニアは欧州連合 EU の対ロシア制裁の一環で鉄道貨物輸送の禁止を発表し6月中旬から段階的に導入しているこのように報道されておりますリトアニアがここまでロシアプーチン政権に毅然とした対応を示せることができる背景には3つの理由があると思います1つ目はリトアニアは NATO 加盟国であること2つ目にリトアニアは5月28日までに石油、電力や天然ガスを含むロシア産のエネルギー源の輸入を完全に停止したと発表していること3つ目にリトアニアはもしロシアから電力を遮断されても24時間以内に欧州の電力網ネットワークに切り替えることができる準備を整えているとしていることこうした3点からロシア・プーチン政権はリトアニアに対しまして経済的かつ軍事的なマルシの制裁や報復措置を取れない情勢ということに直面しているように見えますそしてこうした中次のようなニュースが報道されました国連のグテレス事務総長は13日ロシアによる侵攻で滞るウクライナ産穀物の国会経由の輸出再開に向け実質的な合意に至ったと述べた同日イスタンブールで開かれたロシアウクライナトルコ国連の代表者による4者協議の結果を受け国連本部で記者会見したトルコの明るい国防省は声明を出し住みに検査のための港の共同管理や輸送ルートの安全確保などで合意したと発表来週にも再び会合を開き詳細を詰めた上で署名に至る予定だと説明したグテレス氏も今日の進展を具体化させるにはさらなる技術的作業が必要だと指摘一方で来週には最終的な合意ができると期待していると楽観的な姿勢を示した制裁貨物リトアニア通貨可能ロシア飛び地域列車欧州意見会欧州連合 EU 欧州委員会は13日 EU のロシア制裁対象の貨物を積んだ列車についてロシア本土から西部の飛び地カリーニングラード入りするために加盟国リトアニアを通過することは可能だとの見解を示す指針を公表したただし武器や軍事転用可能な技術などは輸送手段にかかわらず全面禁止だとしたリトアニアは先月 EU の制裁実行のため欧州委が4月に出した指針に従ってロシアからの制裁対象貨物の通過を禁止反発したロシアが禁止解除を迫り対抗措置を警告するなど緊張が高まっていた欧州委が今回指針を更新したことで事態収束につながるかが焦点となるこのように報道されておりますで EU 欧州委員会が EU のロシア制裁対象の貨物を積んだ列車についてロシア本土からカリーニングラード入りするためにリトアニアを通過することは可能だとの見解を示したニュースとウクライナ産穀物の国会経由の輸出再開に向け実質的な合意に至ったというこの2つのニュースは両方とも13日に動きが起きていることから無関係ではないというふうに見えると思います。これは EU がロシアに対してカリーニングラードなどへの制裁を緩和したというよりもリトアニアがですねロシアのカリーニングラードへの欧州連合 EU の制裁対象となっている貨物を積んだ列車の国内通貨を禁止することで制裁を強めその結果ロシアプーチン政権としてはウクライナ産穀物の国会経由の輸出再開に合意せざるを得ない情勢に追い込まれたように見えるのではないかと思いますそして EU としては
このロシア側の対応を見て EU のロシア制裁対象の貨物を積んだ列車についてロシア本土からカリーニングラード入りするために加盟国リトアニアを通過することは可能だとの見解を示す指針を公表したそうしたつながりがある可能性ということがあるのではないかと思います他方でもしロシアプーチン政権がウクライナ産穀物の国会経由の輸出再開に向け実質的な合意を履行しない場合再度リトアニアや EU がカリニングラードへの鉄道貨物輸送規制を拡大する可能性もあると思いますまたウクライナ側はもしロシア側がこの合意を履行しないということも想定しプラン B も用意している可能性がありますウクライナドナウ川の港から国会へ抜けるルートで穀物輸出開始要衝奪還で可能にウクライナ政府は12日隣国ルーマニアとの国境となっているドナウ川沿いの港から国会へ抜け穀物を輸出するルートが稼働し始めたと明らかにした先月末に国会の要衝ズミーヌイ島をロシア軍から奪還したことで航行が可能になったというウクライナ当局によるとこの4日間でウクライナ産の穀物を輸送する貨物船16隻がこのルートを通ったという当局はこのルートの活用により穀物の輸出を月間50万トン増やせるとの見通しも示したが従来の輸出拠点港だった南部オデーサやミコライウの取り扱い量をカバーできるほどではないウクライナ大統領府によるとウォロディミル・ゼレンスキー大統領は12日穀物の主要な輸出先である中東アフリカ地域の担当特使を任命したロシアが自国産穀物の輸出拡大を図ろうとしている動きに対抗しウクライナとの関係をつなぎ止める狙いとみられるこのように報道されておりますリトアニアやウクライナそして NATO の結束フィンランドやスウェーデンが NATO に加盟することがほぼ確実となった情勢における NATO 拡大ということへの方向性そして欧米諸国の毅然とした姿勢によりましてロシアプーチン政権は現状正念場と直面しているように見えますありがとうございましたこの YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますのでそちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます